আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মডিফায়ার আর এই মডিফায়ারের মধ্যে আমরা আজকে একটি বিষয় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রি মডিফায়ার আমরা মডিফায়ার করতে গিয়ে মডিফায়ার এই প্রশ্নটির মধ্যে ব্র্যাকেটের মধ্যে অনেক কিছুই সম্মুখীন হই তো এই সম্মুখীন বিষয়গুলো কোন কোন টপিকগুলো সাধারণত আমাদের ব্র্যাকেটের মধ্যে দেওয়া থাকে সে বিষয়গুলো আজকে আমরা শিখে নিব প্রথমত আমরা দেখি যে ব্র্যাকেটের মধ্যে নাউন সংক্রান্ত কয়টি টপিক দেওয়া আছে অর্থাৎ নাউন এর প্রি মডিফায়ারগুলো কি কি প্রথমত আমরা শিখব যে নাউন এর প্রি মডিফায়ার নাউন এর প্রি মডিফায়ার নাউন এর প্রি মডিফায়ারের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি চলে আসে আমাদের সেটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ প্রত্যেকটি নাউন এর পূর্বেই অ্যাজেকটিভ বসিয়ে নাউনটিকে মডিফাই করা যায় এ হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে নাউন এর পূর্বে আরেক ধরনের মডিফায়ার আসে সেটি হচ্ছে নাউন অ্যাজেকটিভ নাউন অ্যাজেকটিভ নাউন অ্যাজেকটিভ আর এই নাউন অ্যাজেকটিভটা কি আমরা অ্যাজেকটিভ খুব সহজে চিনি কিন্তু নাউন অ্যাজেকটিভটা হচ্ছে যে আমরা নাউন অ্যাজেকটিভ মূলত বুঝি যে কোনো একটি নাউন এর পূর্বে কোনো একটি নাউনের পূর্বে যেমন আমরা বললাম টিচার টিচার এটি একটি নাউন এই নাউন এর পূর্বে যখন আমি আরও একটি নাউন বসাবো এখানে টিচার এর পূর্বে যখন আরও একটি নাউন বসাবো তখন আমি এই নাউনটিকে বলব নাউন অ্যাজেকটিভ যেমন আমি টিচারের আগে বসাবো হচ্ছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এইগুলো তো আসলে নাউনের পূর্বে যখনই কোনো নাউন বসবে সেটাকে আমরা এটাকে সরাসরি নাউন না বলে আমরা এটাকে বলবো নাউন অ্যাজ এ টিপ নাউনের পূর্বে যেহেতু এটা মডিফায়ার হিসেবে কাজ করতেছে তিন নম্বর হচ্ছে নাউন এর পূর্বে আরেকটি মডিফায়ার বসে যার নাম হচ্ছে ডিটারমিনার ডিটারমিনার এই ডিটারমিনারগুলোকে আমরা চার ভাগে ভাগ করে নিই ডিটারমিনারগুলোকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি তিন চার ডিটারমিনারগুলোর চার চারটি ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি একটি হচ্ছে আর্টিকেল আমরা আর্টিকেলগুলোকে ডিটারমিনার বলি দুই নম্বর হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ ডেমোনস্ট্রেটিভ তিন নম্বর হচ্ছে পসেসিভ ফ্রম এবং চার নম্বর হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার কোয়ান্টিফায়ার আমরা এবার জেনে নিই আর্টিকেল আমরা সবাই জানি যে আর্টিকেল হচ্ছে এ এন দি এ এন এবং দি এই তিনটিকে আর্টিকেল বলা হয় ডেমোস্ট্রিপ হচ্ছে সিঙ্গুলার হচ্ছে দিস এবং দ্যাট এগুলো হচ্ছে সিঙ্গুলার ডেমোস্ট্রেটিভ আর প্লুরাল হচ্ছে দিস এবং দোজ এগুলো হচ্ছে প্লুরাল ডেমোস্ট্রেটিভ এছাড়া আরেকটি ডেমোস্ট্রেটিভ রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের সার্চ এটি সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল উভয়ের সাথেই ব্যবহার করা যাবে পসেসিভগুলোর মধ্যে আমরা দেখি যে ফার্স্ট পার্সনের দিক থেকে সিঙ্গুলার প্লুরাল এই দুটি সিঙ্গুলার প্লুরাল সেকেন্ড পার্সনের পসেসিভ ফ্রম একটি সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল সবার সাথে ব্যবহার করা যাচ্ছে থার্ড পার্সন এর পসেসিভ ফ্রম হচ্ছে হিস হার ইটস এগুলো হচ্ছে থার্ড পার্সনের সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল হচ্ছে দেয়ার এছাড়াও যে কোনো নাউন এর সাথে যে কোনো নাউন এর সাথে আমরা অ্যাপোস্ট্রোপি এস লিখলে সেটি পসিটিভ আকৃতি ধারণ করে কোয়ান্টিফায়ার কোয়ান্টিফায়ারের মধ্যে আমরা যে বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কিছু কোয়ান্টিফায়ার সাম এনি মেনি মেনি আমরা মাছও ব্যবহার করতে পারি মাছ ফিউ অথবা এ ফিউ দুটি ব্যবহার করতে পারবো আবার লিটল লিটল অথবা এ লিটল এ লিটল দেন আমরা আদার ব্যবহার করতে পারি আমরা অ্যানাদার ব্যবহার করতে পারি আমরা ব্যবহার করতে পারি সেভারেল আমরা এখানে ফা ওয়ান টু থ্রি এগুলো ব্যবহার করতে পারি ওয়ান টু থ্রি এ হচ্ছে আমাদের কিছু কোয়ান্টিফায়ার তো এগুলো সবসময় নাউনের পূর্বে বসে নাউনকে মডিফাই করে তিন নম্বর চার নম্বর বিষয় নাউনের আরেকটি মডিফায়ার হচ্ছে নাউনের আরেকটি মডিফায়ার হচ্ছে পার্টিসিপল পার্টিসিপল 
এটা ডাউনের আরেকটি মডিফায়ার আর এই পার্টিসিপলগুলো হচ্ছে তিনটি আমরা জানি পার্টিসিপল হচ্ছে তিন প্রকার একটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আরেকটি হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল এবং তিন নম্বর হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল কিন্তু আমরা নাউন এর পূর্বে দুটি পার্টিসিপল মডিফাই হিসেবে ব্যবহার করব একটি হচ্ছে প্রেজেন্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে আমরা এই প্রেজেন্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপলগুলো একটু সংক্ষিপ্ত আকারে জেনে নিই পার্টিসিপল আচ্ছা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলগুলো হচ্ছে কোনো একটি ভার্বের বেস ফ্রম এর সাথে যখন আমি আইনটি যোগ করব এবং এটি যখন কোনো নাউন এর পূর্বে বসাবো আমরা তখন এটাকে বলবো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেটা অ্যাজেটিভের কাজ করতে পারে পাস পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের থার্ড ফ্রম অর্থাৎ পাস পার্টিসিপল ফ্রম এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল হচ্ছে হ্যাভিং হ্যাভিং এর পর ভার্ভ থ্রি লিখলে এটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল তবে আমরা নাউন এর প্রি মডিফাই হিসেবে এই দুটাকে ব্যবহার করব এটাকে ব্যবহার করব না পাঁচ নম্বর হচ্ছে নাউনের আরেকটি মডিফাই হচ্ছে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড কম্পাউন্ড ওয়ার্ড কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস এই কম্পাউন্ড ওয়ার্ডসগুলো হচ্ছে যে ইংরেজিতে কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোর মাঝখানে আমরা দেখি হাইফেন যুক্ত হয় যেমন আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি যে একটা কালার আছে আমাদের অফ হোয়াইট অফ হোয়াইট অফ হোয়াইট এই যে এটি হচ্ছে আমাদের একটা উদাহরণ আমরা অনেক সময় বলতে পারি ফাদার ইন ল ফাদার ইন ল অর্থাৎ যেসব যেসব ওয়ার্ডগুলোর মাঝে হাইফেন থাকে সেগুলি হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড ওয়ার্ড যেমন আমরা ফার্স্ট ক্লাস বলতে পারি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হাইফেন ক্লাস এটা আমাদের একটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড এই ছিল আমাদের নাউন এর প্রিমারি ফেয়ার তাহলে নাউন এর প্রিমারি ফেয়ার বললে আমরা এখানে পাঁচটি বিষয়ে বলবো একটি হচ্ছে অ্যাজ এ টিপ তিন নম্বর হচ্ছে নাউন অ্যাজ এ টিপ তিন নম্বর হচ্ছে ডিটারমিনার আর ডিটারমিনার বললে আমরা হয়তো চারটি যে কোনো একটিকে ব্যবহার করতে পারবো অনেক সময় দেখা যায় প্রশ্নে ডিটারমিনার না বলে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রশ্ন করা হয় অর্থাৎ আর্টিকেল না হলে ডেমোস্ট্রেটিভ না হলে পসিটিভ না হলে কোয়ান্টিফায়ার এইভাবেও প্রশ্ন করতে পারে আমরা অনেক সময় পার্টিসিপল দিয়ে প্রশ্ন করে পার্টিসিপল দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা এখানে দেখে নেব কোন পার্টিসিপল ব্যবহার করা যায় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর পাস পার্টিসিপল কম্পাউন্ড ওয়ার্ড ব্যবহার করতে গেলে আমরা দেখে নেব আমাদের কম্পাউন্ড ওয়ার্ডটি কি অ্যাজেটিভ দিয়ে হবে নাকি নাউন দিয়ে হবে আমরা আরও অ্যাজেটিভ জানি যেমন হার্ড ওয়ার্কিং খুব কমন একটা অ্যাজেটিভ হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্কিং এর মাঝখানেও আমরা দেখি হাইফেন আছে অনেক সময় এটা ব্যবহার হয়ে থাকে এই ছিল আমাদের নাউন এর প্রি মডিফেয়ার তো এবার আসি যে নাউন এর প্রি মডিফেয়ার দেখলাম এবার অ্যাজ এ টিভ এর প্রি মডিফেয়ার দেখবো অ্যাজ এ টিভ এর প্রি মডিফেয়ার তোমরা তুলে নিয়ে গেলো দুই নম্বর অ্যাজ এ টিভ এর প্রি মডিফেয়ার কী কী আছে অ্যাজ এ টিভ এর প্রি মডিফেয়ার অ্যাজ এ টিভ এর প্রি মডিফেয়ারে আমরা দেখতে পাই যে অ্যাজ এ টিভের প্রি মডিফেয়ার হচ্ছে একটি অ্যাজেটিভের প্রিমোডিফায়ার হচ্ছে একটি যার নাম হচ্ছে ইন্টেন্সিফায়ার 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 হচ্ছে অ্যাজেটিভ এর প্রিমোডিফায়ার এই ইন্টেন্সিফায়ার না বলে অনেক সময় এটাকে আমরা অনেক দেখি যে অ্যাডভার্ব বলে দেওয়া হয় ইন্টেন্সিফায়ার অর অ্যাডভার্ব আর এই ইন্টেন্সিফায়ার হচ্ছে এখানে কি কি প্রথমত আমরা ইন্টেন্সিফায়ারগুলোকে যে নিই অ্যাডভার্বগুলো কি কি হতে পারে এক নম্বর হচ্ছে ভেরি দুই নম্বর হচ্ছে সো হ্যাঁ সো ব্যবহার করতে গেলে তোমার অবশ্যই অ্যাজ এ টিভ এর পর ড্যাট ব্যবহার করতে হবে তাহলে তুমি সো ব্যবহার করতে পারবা তারপর আমরা দেখি অনেক সময় অ্যাজ এ টিভের পূর্বে আমাদের মডিফায়ার হিসেবে টু ব্যবহার করা হয় অবশ্যই এটার পরে ইনফিনিটিভ অর্থাৎ আবারও টু এর পাশে ভার্বের বেস ফ্রম ভার্বের বেস ফ্রম যেটাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি ভার্বের বেস ফ্রমকে এক কথায় বলা হয় ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ এ হচ্ছে আমাদের আরেকটি অ্যাজেটিভের পূর্বে বসে অর্থাৎ ইন্টেন্সিফায়ার ইন্টেন্সিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় ভেরি সো ভেরি সো টু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের কোয়াইট ব্যবহার করতে হয় কোয়াইট অনেক সময় আমার প্রয়োজন হতে পারে হাইলি হাইলি অনেক সময় হতে পারে অ্যাপসলিউটলি অ্যাপসোলিউটলি আবার দেখা যায় এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমলি এগো ইত্যাদি অনেক সময় দেখা যায় পপুলারলি 
পপুলার লি এক্সেট্রা এই জাতীয় অ্যাজেটিভগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি অ্যাডভার্বগুলোকে ব্যবহার করতে পারি অ্যাজেটিভের পূর্বে ইন্টেন্সিফায়ার হিসেবে মনে রাখব যে অ্যাজেটিভের পূর্বে যে সকল অ্যাডভার্ব ব্যবহার করা হয় সেগুলোর নামই হচ্ছে ইন্টেন্সিফায়ার তো আমরা অবশ্যই ইন্টেন্সিফায়ারগুলোকে বুঝে শুনে ব্যবহার করব দুই নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের ভার্বের প্রি মডিফায়ারগুলো কী কী আছে আমরা একটু দেখে নিই ভার্বের প্রি মডিফায়ার আমরা এবার জানবো ভার্বের প্রি মডিফায়ারগুলো কী কী আছে ভার্বের প্রি মডিফায়ার মধ্যে আমরা দুইটি মডিফায়ার দেখতে পাই ভার্বের প্রি মডিফায়ার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে যে ভার্বের পূর্বে বসে যে মডিফায়ারটা সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব ভার্বের পূর্বে বসে ভার্বকে মডিফাই করতে পারে মডিফাই করতে পারে এমন হচ্ছে অ্যাডভার্ব যেমন ধরো অলওয়েস অলওয়েস তারপর হচ্ছে নেভার বিপরীত শব্দ হিসাবে তারপর হচ্ছে অলসো তারপর হচ্ছে হার্ডলি হার্ডলি তারপর পপুলারলি পপুলারলি তারপর হচ্ছে ওয়েল এই অ্যাডভার্বটি আমরা ব্যবহার করতে পারি অনেক সময় ওয়েল তারপর হচ্ছে জাস্ট অলরেডি অলরেডি তারপর হচ্ছে রিসেন্টলি ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে আমাদের ভার্বের প্রি মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় ভার্বের পূর্বে বসে ভার্বকে মডিফায়ার করে দুই নম্বর হচ্ছে ভার্বের প্রি মডিফায়ার আরেকটি হচ্ছে পার্টিসিপল আরেকটি হচ্ছে পার্টিসিপল এটাও ভার্বের পূর্বে বসে ভার্বকে মডিফাই করে এবং তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে পার্টিসিপল বলতে এখানে শুধুমাত্র আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলকে ব্যবহার করব প্রেজেন্ট পার্টিসিপলকেই ব্যবহার করব এটা হচ্ছে ভার্বের প্রি মডিফায়ার আমরা আগে জেনে নিয়েছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ এই ছিল আমাদের ভার্বের প্রি মডিফায়ার তাহলে ভার্বের প্রি মডিফায়ার হচ্ছে দুইটি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে অ্যাডভার্ব এবং নাম্বার টু হচ্ছে পার্টিসিপল আর এই পার্টিসিপলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে শুধুমাত্র একটি পার্টিসিপলের কথা বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ অন্য দুইটির ব্যবহার খুব কম এখানে সবশেষে অ্যাডভার্ব সবশেষে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব এর প্রি মডিফায়ার হচ্ছে অ্যাডভার্ব এর প্রি মডিফায়ার হচ্ছে ইন্টেন্সিফায়ার আমরা এখানে অ্যাডভার্ব এর প্রি মডিফায়ার অ্যাজেটিভ এর মতোই অর্থাৎ এখানে অ্যাডভার্বকে অ্যাজেটিভের পূর্বে যেমনটি আমরা ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করেছিলাম এখানেও আমরা ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করতে পারি ইন্টেন্সিফায়ার আচ্ছা এই ইন্টেন্সিফায়ারের মধ্যে আমরা এখানে অ্যাডভার্ব এর পূর্বে বলতে পারি ভেরি যেমন আমরা একটা অ্যাডভার্ব বললাম যে স্লো স্লোলি এর পূর্বে আমরা ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করলাম ভেরি স্লোলি আমরা অনেক সময় ব্যবহার করতে পারি সো সো এর পরে আমরা ব্যবহার করতে পারি সো ফাস্ট সো ফাস্ট দ্যাট সো ফাস্ট দ্যাট টু আর্লি টু আর্লি টু রিচ রিচ ইত্যাদি এইভাবে করে আমরা কিছু অ্যাডভার্বে প্রিমারি ফেয়ার ব্যবহার করব ইন্টেন্সিফেয়ার তবে এই প্রশ্নটি খুব কম দেখা যায় এই ছিল আমাদের মডিফেয়ারের প্রিমারি ফেয়ার আমরা পরবর্তী ক্লাসে পোস্ট মডিফেয়ার সম্পর্কে জেনে নিব সবাইকে ধন্যবাদ